మన్యంలో ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి కలకలం రేపుతోంది అరకులోయ మండలం కోడిపుంజవలస గ్రామంలో ఐదుగురిలో ఆంత్రాక్స్ లక్షణాలను డాక్టర్లు గుర్తించారు కాగా విశాఖ కేజీహెచ్ ఆసుపత్రిలో రోగులకు చికిత్స అందిస్తున్నారు గత ఏడాది ఏప్రిల్ నెలలో హుకుంపేటలో పదమూడు మందికి ఆంత్రాక్స్ సోకక వారిలో ఇద్దరు మరణించారు నిల్వ ఉంచిన మాంసం వల్లనే ప్రజలకు ఆంత్రాక్స్ సోకుతున్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు తాజాగా ఈ వ్యాధి మరోసారి బయటపడటంతో మన్యం ప్రజలు వణికిపోతున్నారు ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి కలకలానికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి ఆశలత అందిస్తారు ఆశలత విశాఖ మన్యాన్ని ఆంత్రాక్స్ వేస్తున్నట్టుగా కనిపించడం లేదు కొత్తమూరు సరికి రెండు వేల రెండులో అరకు ముచ్చింపుట్ మండలాల్లో ఈ ఆంత్రాక్స్ వెలుగు చూసింది అప్పటి నుంచి ఏడాదికి రెండు వేలకు ఒకసారి అనుభవించిన ప్రభావం చూపుతూనే వస్తుంది ఇక చూసుకుంటే గత మూడేళ్లుగా వరుసగా ఆంత్రాక్స్ అనుమానిత కేసులు నమోదు అవడంతో మన్యాల్లో ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి ఉన్నట్టుగా నిర్ధారణ అవుతుంది రెండు వేల పదిహేనులో మొట్టమొదటిసారిగా హుకుంపేట మండలం ఉర్రాడ నిమ్మలపాడు ఇద్దుపుట్టు లో ఆరుగురు ఈ లక్షణాలతో బాధపడడంతో వాళ్ళని పెరిగిలో చికిత్స అందించడం జరిగింది అదేవిధంగా రెండు వేల పదహారులో కూడా ఇదే మండలం నుంచి మరో పద్దెనిమిది మంది జీమాడులో గురంగోట్లో ఒక పద్నాలుగు మంది వేణుకోట్ల ఆరుగురు అంతరాక్ష లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరారు అయితే వీళ్ళకి వైద్య పరీక్షల అనంతరం పది మందికి వ్యాధి తోకినట్టుగా నిర్ధారణ అయింది తాజాగా ఈసారి అరకు మండలంలోని సిరగాం పంచాయతీకి చెందిన కోడిపుంజ వలస నుంచి ఐదుగురు ఆంధ్రాక్స్ లక్షణాలతో కేజీహెచ్ చికిత్స పొందుతున్నారు అయితే రెండు వేల రెండులో అరకు మండలంలో వెలుగు చూసిన ఆంధ్రాక్స్ మళ్లీ ఈ ఏడాది అంటే దాదాపుగా పదిహేను ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కనిపించడంతో మన్యవాసులు ఒక్కసారిగా ఉలికిపడ్డారు తాజాగా మన జబ్బు తిన్న ఒక మేక మాంసం తిన్న తినడంతో ఈ లక్షణాలు వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయని వైద్యులు పేర్కొన్నారు స్థానికంగా ఇక్కడ విశాఖ కేజీహెచ్ లో ప్రిలిమినరీ పరీక్ష అనంతరం అనగా స్థిర పరీక్షలు నిర్వహించారు అయితే దీని తర్వాత మరింత స్పష్టత కోసం వీరి నమూనాలు రక్త నమూనాలను కల్చర్ ఎగ్జామ్ కోసం గ్వాలియర్ పంపించినట్టుగా వైద్యులు తెలియజేస్తున్నారు అయితే ఈ ఆంధ్రాక్ మొత్తం దాదాపుగా అరవై ఏళ్ల వరకు దాని బ్యాక్టీరియా సజీవంగా ఉంటుందని చెప్పి వైద్యులు చెప్తున్నారు అయితే ముఖ్యంగా ఆహార పదార్థాల విషయంలో ఇంత శ్రద్ధ వహించి కూడా చనిపోయిన పసుమాంసాన్ని తినడం అదేవిధంగా మన్యంలో పశువులను సరిగా చనిపోయిన పశువులు పోడ్చకుండా వదిలేయడం మరోవైపు నెలల తరబడి పశు మాంసాన్ని ఎండబెట్టి వండుకోవడం అనేది ఈ ఏజెన్సీలో గిరిజనులు చేస్తున్న పని దీంతోనే వ్యాధి ముఖ్యంగా మనుషులకు పోగుతోందని పశు సంవర్ధక శాఖ అధికారులు కూడా తెలియజేస్తున్నారు అయితే మొత్తం ఈసారి ముప్పై మంది వరకు ముప్పై ఇళ్ల వాళ్ళు దాదాపుగా ఈ మేక మాంసం అయితే తినడం జరిగింది అయితే ఈ మేక మాంసాన్ని కట్ చేసి ఏవైతే అందరికీ వాటాలు పంచారో ముఖ్యంగా ఐదుగురు ఈ ఐదుగురికే వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి దీంతో వీళ్ళని విశాఖ కేజీహెచ్ లో చేర్చడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా వ్యాధుల విషయంలో అంత్రాక్స్ విషయంలో కావచ్చు మలేరియా విషయంలో కావచ్చు ముందస్తుగా కొంత అవగాహన ప్రజల్లో లేకపోవడం వల్ల ఈ విధంగా ఏజెన్సీలో వ్యాధులు ప్రబలుతున్నాయని కాసేపటి క్రితం విశాఖ కేజీహెచ్ లోని అంత్రాక్స్ బాధితులను సందర్శించిన మంత్రి గంటా శ్రీనివాస్ కూడా తెలియజేస్తున్నారు ఇక ఏజెన్సీలో కూడా హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి మరొక వైపు సిపిఐ పార్టీ డిమాండ్ చేసిన నేపథ్యంలో అంతరాక్షణాలతోనే కేవలం వీళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా అది వ్యాధి నిర్ధారణ కాలేదు నిర్ధారణ జరిగిన తర్వాత దీని గురించి టెన్షన్ పడాల్సి ఉంటుంది అయితే ఇది కేవలం చర్మ సమితమైన సీనియర్స్ వ్యాధిగానే ప్రస్తుతం డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో వీటిని నిర్ధారణ తర్వాత తదుపరి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది శాలి అశ్లత మరి ఇప్పటికైనా అంతరాక్ష వ్యాధి కలగకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో మరి మన్యం ప్రజలకు అక్కడ అధికారులు ఏమైనా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారా అయితే ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ప్రతి ఏటా కూడా వర్షాకాలం ముందస్తుగానే ఈ చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత కాకుండా వ్యాధి రాకుండా ముందస్తుగా అవగాహన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ప్రతిసారి కూడా ఇదే రిపీట్ అవుతా వస్తా ఉన్న అధికారులు మాత్రం మీ పట్ల కొంత నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నారు ముఖ్యంగా ఏజెన్సీలో పనిచేయడానికి వైద్య అధికారులు ఎవరు ముందుకు రాకపోవడం మైదాన ప్రాంతం నుంచి అక్కడికి పంపించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా ఎవరు కూడా దాంతో ఇంట్రెస్ట్ చూపించుకోవడం ఒక ఇంత ఇబ్బందిగా మారుతోంది ఇక్కడ అక్కడ స్థానికంగా ప్రజలకి అవగాహన కల్పించాల్సిన ఏఎన్ఎంలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారంతా కూడా పిహెచ్సీలకే పరిమితం అవుతున్నారు తప్ప 
గ్రామాల్లో పర్యటించే వారికి దీని పట్ల అవగాహన కలిగించడం లేదు మనకు వేసవి కాలం అంతా కూడా ఈ పశు మాంసాన్ని సేకరించే గిరిజనులు ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళు వేసవి కాలం అంతా కూడా మాంసాన్ని ఎండబెట్టి దాన్ని వర్షాకాలంలో వాళ్ళకి వేరే ఫుడ్ అది దొరకని నేపథ్యంలో వర్షాకాలంలో దాన్ని వండుకుని తినడం అనేది గిరిజనులకి ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది దాన్ని మార్చేందుకు ప్రయత్నించాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే వీటి వేటి పట్ల కూడా అధికారులు పూర్తిగా అశ్రద్ద వేస్తున్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక మలేరియా టైఫాయిడ్ ఇటువంటి జ్వరాలకు సంబంధించి కూడా ముందస్తుగానే మార్చి ఏప్రిల్లోనే దీనికి సంబంధించిన దోమలకు నివారణకు సంబంధించిన యంత్రాలు యంత్రాలను పంపిణీ చేయడం లేదంటే నెట్లు పంపిణీ చేయడం ఏ విషయాల పట్ల కూడా శ్రద్ద తీసుకోవట్లేదు కేవలం జూన్ స్టార్టింగ్ నుంచి వర్షాలు పడిన తర్వాత కొంతమంది చనిపోవడం కానీ లేదా వ్యాధులతో హాస్పిటల్ లో చేరిన తర్వాత అధికారులు అలర్ట్ అవుతున్నారు ప్రతి ఏడాది ఇదే రిపీట్ అవుతున్నా కూడా పట్టించుకోకపోవడం వల్ల గిరిజనులు ఇలా మరణాలు పాలవుతున్నారని చెప్పి స్థానికంగా చాలా మంది విమర్శిస్తున్నప్పటికీ వీళ్ళు అయితే ఇంతవరకు మార్పు అనేది కనిపించలేదు లేదు ఇటువంటి మరణాలు సంభవించడం కానీ తరచూ పునరావృతం అవుతున్నాయి వాటికి ఒక పరిశోధనాత్మకమైన వైద్యం అందించడంలో కానీ ఎందుకు ఇలా పదే పదే వస్తున్నాయని కానీ వివరణాత్మకమైనటువంటి రిపోర్ట్స్ అయితే అధికారుల దగ్గర లేవు ఇక్కడేమో అరకు పాడేరు ప్రాంతం నుంచి ఐదుగురు అంతరాక్ష వ్యాప్తితో తీసుకొచ్చి వైద్యం చేస్తున్నామని అంటున్నారు ఇది గతంలో కూడా ఈ పరిస్థితులు ఉండేవి ఆ పరిస్థితుల మీద బాంబే ఆ రిపోర్ట్స్ పంపిస్తున్నామన్నారు శాంపిల్స్ పంపిస్తున్నామన్నారు నిపుణుల చేత చేయిస్తున్నామన్నారు మరి వాటి రిపోర్ట్స్ ఏమయ్యాయి ఆంత్రాక్ష లక్షణాలు ఏంటి ఆంత్రాక్ష కాదా వాళ్ళకు మనోధైర్యాన్ని ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉంది గిరిజన ప్రాంతాలు For more updates, please subscribe 99TV Telugu.